അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള വേദപുസ്തക കാലഘട്ടം തന്റെ ജനത്തെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചു ദൈവം നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശേഷപ്പെട്ട ദേശത്തേക്കുള്ള ഒരു നീണ്ട യാത്ര അതിനുവേണ്ടിയാണ് എന്റെ ജനത്തെ നീ നയിക്കണം എന്നും നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നും ദൈവം മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ദൈവജനം യാത്ര പുറപ്പെടേണ്ടത് രാജാവിൽ നിന്നും മോശെ യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി വാങ്ങണം അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പടി പക്ഷേ രാജാവ് അവരെ വിടുമോ മോശെ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ അനുമതി ചോദിച്ചു രാജാവിന്റെ മറുപടി ഇല്ല എന്നായിരുന്നു മോശെ പിന്മാറിയില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും രാജാവിന്റെ അടുക്കലെത്തി വീടില്ല രാജാവ് ആവർത്തിച്ചു പല പ്രാവശ്യം മോശെ രാജാവിനെ സമീപിച്ചു പത്ത് ബാധകളയച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഒടുവിൽ രാജാവ് മോശയ്ക്ക് അനുമതി നൽകി ജനങ്ങൾ ആവേശത്താൽ മതി മറന്നു അവർ ഉത്സാഹത്തോടെ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി എത്ര ധൃതിയോടെയാണെന്നും അമ്മമാർ യാത്രയ്ക്കാവശ്യമായ ആഹാരങ്ങൾ പാചകം ചെയ്തത് വലിയ തുകൽ സഞ്ചികളിൽ കുട്ടികൾ വെള്ളം നിറച്ചു അപ്പച്ചന്മാർ പോലും ഉത്സാഹത്തോടെ ഓരോ പണികളിൽ ഏർപ്പെട്ടു അവർ കുതിരകളെയും കഴുതകളെയും ഒട്ടകങ്ങളെയും തയ്യാറാക്കി നിർത്തി എല്ലാവരും അന്യോന്യം സഹായിച്ചു കുറെ പേർ ചുമലിൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു കുറെ സാധനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ മേൽ കയറ്റി ഒരുക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അവർ യാത്ര തിരിച്ചു ദീർഘയാത്ര പുതിയ സ്ഥലത്തേക്കുള്ള നീണ്ട യാത്ര ദൈവജനത്തെ വഴി കാണിക്കാൻ അവിടെ ചൂണ്ടു പലകകൾ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു വഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള രേഖാചിത്രങ്ങളും ഇല്ല എന്നാൽ അവർക്ക് ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവം എന്ത് ചെയ്തെന്നും ആകാശത്ത് വലിയൊരു കാർമേഘത്തെ ഉണ്ടാക്കി അവർ ആ കാർമേഘത്തെ പിന്തുടർന്നു സൂര്യന്റെ കടുത്ത ചൂട് അനുഭവപ്പെടാതെ അവർ നടന്നു നീങ്ങി രാത്രി ആയപ്പോൾ അവിടെ വഴിവിളക്കുകൾ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാൽ ദൈവം അവർക്ക് മുകളിലായി ഒരു അഗ്നിസ്തംഭം നിർത്തി അത്ഭുതം അല്ലേ അത് രാത്രിയിൽ അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിരുന്നു രാത്രിയിലും പകലിലും അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ന് അവർ അറിഞ്ഞു